എം കെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഞാൻ ഷോയിബ് കൊടുവള്ളി തുടക്കത്തിലെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് ഈ പാഠം മാത്സിലെ മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി എളുപ്പത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ പത്ത് മുത്തുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിൽ പത്ത് മുത്തുകളുണ്ട് അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം കറുത്ത മുത്തുകളാണ് ഒന്ന് വെളുത്ത മുത്തു എങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അത് കറുത്ത മുത്താകാനാണോ വെളുത്ത മുത്താകാനാണോ സാധ്യത കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം കറുത്തതാകാനായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒൻപത് മുത്തുകൾ കറുത്തതാണ് ഒന്ന് മാത്രമേ വെളുത്തതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ പത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധ്യത എഴുതേണ്ടത് കറുത്ത മുത്തുകൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര കറുത്ത മുത്തുകളുണ്ട് ഒൻപതെണ്ണം അല്ലെ ഒൻപത് ബൈ ആകെ എത്ര മുത്തുകളുള്ളത് പത്താണോ അല്ലെ ഒൻപത് ബൈ പത്ത് ഇതാണ് കറുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എങ്കിൽ ചോദ്യം വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എത്ര വെളുത്ത മുത്താണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം പത്തെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ആയിരിക്കും വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജോഡികൾ എടുക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് ജോഡികൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ട് കുട്ടകൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടകളിൽ പഴുത്ത മാങ്ങയുണ്ട് പച്ച മാങ്ങയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെ കുട്ടയിൽ പത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങ പതിനഞ്ച് പച്ച മാങ്ങ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടയിൽ ഇരുപത് പഴുത്ത മാങ്ങ ഇരുപത്തഞ്ച് പച്ച മാങ്ങ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കരുതുക ഓരോ കുട്ടയിൽ നിന്ന് ഓരോ മാങ്ങ എടുത്താൽ അത് രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അത് രണ്ടും പച്ചയാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഒന്ന് മാത്രം പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അവസാനത്തെ മൂന്നും നാലും ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണമാണ് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് താഴെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് സാധ്യത എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ശേഷം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നാമത് കുട്ടയിൽ പത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നാമത്തെ പത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങ രണ്ടാമത്തതിൽ ഇരുപത് പഴുത്ത മാങ്ങ അപ്പോ പഴുത്ത മാങ്ങകൾ മാത്രമുള്ള ജോഡികൾ എത്രയുണ്ടാവും പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് താഴെ എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും പച്ചയായ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതാകാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം മാത്രം പഴുത്തതാകാനുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവരും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് പെൺകുട്ടികളും പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ കുട്ടിയെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഇത് ജോഡികളാണ് ഓക്കെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആകെ കുട്ടികളുടെ ജോഡികൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും സാധ്യത കാണുന്നതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആകെ എണ്ണം കണക്കാക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്